美国和呃俄罗斯，呃，包括北约、欧安组织进行了三场对话，呃，三场对话的结果是大写的零分。所以西方国家对俄罗斯与西方国家的三场对话的基本评价是笼子之间的对话。那下一步呢？双方在军事对抗领域将会更加激烈，两个方面。第一是正面将更加激烈，第二侧后将更加呃迂回。目前看的双方围绕着乌克兰，包括波罗的海的军事斗争将会进一步强化。呃，特别是美国正在强化二线国家，比如在斯洛伐克准备建立两个空军基地。呃，今后在乌克兰的背后，美国的军事能力将会更加强大。呃，基本上做到了美国所支持的乌克兰军事后强不倒。这样呢，对于在前线地区对俄罗斯的军事威慑能力，包括对峙能力。将会大幅度提高，当然不排除俄罗斯将会在对方的后院开设新的战场。俄罗斯的副外长曾经说，不排除在委内瑞拉、古巴部署新型导弹。和一二一九六二年古巴导弹危机不同，这次呢是采取护卫舰和潜艇的机动部署，而且部署是超高声速导弹。和一九六二年相比，导弹的突发能力。毁伤效果也将会同步提高，所以今后正面将会继续火热对峙。那么双方的后院战略也会快速启动，所以围绕着双方不同层次的军事博弈将会在高端状态持续展开。面对北约东扩，俄罗斯副外长里亚布科夫近日表示，将考虑在古巴或委内瑞拉等国部署军事力量。请教一下石先生，俄罗斯这个说法可行性有多高呢？对付北约东扩，俄罗斯还有哪些反制手段？里亚布科夫的话呢，可行性不是很高。那俄罗斯呢，要想在古巴和委内瑞拉部署军事装备啊，首先得征得呢这两个国家同意。而这两个国家呢，虽然和美国不对付啊，但是他们也很清楚。如果让俄罗斯呢在他们的领土上部署军事装备，那肯定会招来美国呢巨大的压力的。那这样一来的话，他们呢就成了美俄呃争斗的这种棋子了。那显然呢不是古巴和委内瑞拉呢愿意看到的事情，因为两国的民众那首先呢就不一定答应。那么这样一来的话，那显然呢俄罗斯要想在古巴和委内瑞拉呢部署军事装备，难度你就会非常大。因为呢，我们知道俄罗斯呢和当年苏联的实力啊，那相差很远的。那历史上的例子呢，已经有过嘛，就是当年苏联呢就在古巴部署过中程导弹，但是啊，美国马上呢就展开了封锁嘛，最终迫使呢苏联撤出了部署在古巴的导弹嘛。俄罗斯国防部消息，一月十五号开始，在有吉安组织维和部队俄罗斯军人的伊尔七六和安幺二四运输机从哈萨克斯坦起飞回国。这次以俄军为主的吉安组织火速平乱，吉安组织的能力和潜力会成为俄罗斯与西方谈判的新筹码吗？杜先生，呃，目前看呢，吉安组织是一个军事组织。而且对所有的国家都起到了保护作用，呃，包括平时的战争行动、非战争行动。目前看呢，如果对抗美国和北约的东扩，俄罗斯唯一的战略筹码。就是吉安组织，呃，通过吉安组织相互之间的各种军事交流，包括演练行动，能够在一定程度上保持俄罗斯的这种军事优势。所以目前看呢，如果与北约组织进行大规模的对抗，只靠俄罗斯形单影只。只有把吉安组织充分团结在自己周边，特别是对吉安组织进行支持，这样呢，在俄罗斯遭受大范围攻击的状态下，呃，吉安组织其他国家才会伸出援手。但从作战能力。包括经济水平以及武器装备技术去分析，吉安组织还不足以去对抗北约国家。呃，毕竟北约国家已经达到三十多个，而且一线的部署、二线的弹性正在逐渐提高。那么新型的技术包括装备也正在美国化。所以目前看呢，能对抗，但是呢，不一定是强有力的筹码。